and this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss some repeated topic of NTNet paper one. Okay, यहाँ से number of time questions frame हुए हैं इसलिए ये इन topics को discuss करना हमारे लिए important बन जाता है. हम क्या क्या discuss करेंगे? Connotation, denotation, denotation, hypothetical argument, statistical uh, argument. Spatial audio reproduction, valid arguments, arguments, narrative, conjecture, deductive argument, analogical argument. ठीक है आप सबको अब तक पता लग गया होगा कि इनसे number of time question frame हुए हैं इसलिए हम इन्हें discuss करने जा रहे हैं Okay guys, so let's start our video. देखिए connotation सबसे पहले हम discuss करेंगे देखिए connotation हमारे emotions से related होता है कोनोटेशन को हम कह सकते हैं कि इमोशनल या फिर इमेजिनेटिव एसोसिएशन होता है जो कि हमारी इमेजनी इमेजिनेटिव या फिर हम इमोशनल एसोसिएशन होता है सराउंडिंग अ वर्ड मतलब एक वर्ड है कोई शब्द है उसके इर्द गिर्द इमोशनल या फिर इमेजिनेटिव एसोसिएशन का घूमना दैट इज योर कोनोटेशन ओके मतलब ये हुआ कि कोनोटेशन में फॉर एग्जाम्पल है कि चाइल्डिश आया तो चाइल्डिश बिहेवियर में चाइल्डिश मैंने बोला चाइल्डिश तो इसमें आपके दिमाग में ना थोड़ा सा इमोशनल या इमेजिनेटिव आया होगा तो अगर ऐसा आया तो दैट इज़ योर कोनोटेशन अगर इसी को हम डिनोटेशन में देखें तो यही होगा कि चाइल्डिश एक बिहेवियर होता है मतलब बचपन या फिर बच बचपन बचपना दिखाना है या द बिहेवियर और एक्टिंग लाइक समथिंग चाइल्ड ओके एक्टिंग लाइक चाइल्ड या फिर बिहेविंग लाइक चाइल्ड डिक्शनरी में ऐसे आपको वर्ड इसका मीनिंग मिलेगा ठीक है तो कोनोटेशन को आप ऐसे याद रख सकते हो कि हम आ, कोई भी शब्द है ना उसके जो हमारे इमोशनल या फिर इमेजिनेटिव एसोसिएशन उस वर्ड से रिलेटेड जो होता है दैट इज योर इमोशन मतलब ये शब्द है ना तो इसके इर्द गिर्द उसका मीनिंग घूमता है ठीक डिनोटेशन हमारा क्या होता है डिक्शनरी का मीनिंग जैसे मैं बोलूँ ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर है वो डिक्शनरी में आप देखो या कहीं पे भी देखो दैट इज़ योर डिनोटेशन मतलब एक शब्द जो है ना उसी का मीनिंग आपका दर्शाएगा इर्द गिर्द घूमने वाली कोई भी बात नहीं हो रही है क्लियर कट बात हुई डिक्श कि हमारा ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर है तो ये हमें डिक्शनरी में भी मिल गया ये सिंपल वर्ड की मीनिंग हो गई तो आई होप समझ में आ गया होगा कोनोटेशन और डिनोटेशन डिनोटेशन को आप याद रखो डिक्शनरी से कोनोटेशन को इमोशंस से आप याद रख सकते हो ओके तो कोनोटेशन इज द इमोशनल एंड इमेजिनेटिव एसोसिएशन सराउंडिंग अ वर्ड इमेजिनेटिव या इमोशनल एसोसिएशन है एक वर्ड के सराउंडिंग्स में ओके डिनोटेशन स्ट्रिक्ट मीनिंग है एक पर्टिकुलर वर्ड की स्ट्रिक्ट मीनिंग है जो हमें डिक्शनरी में यूजअली देखने को मिलती है ओके okay? ये क्लियर हो गया अगर ना अगर हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट की बात करें तो यहाँ से भी नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं अब इसका मैं एग्जांपल लेती हूँ कि हाइपोथेटिकल मतलब ये हुआ मैं अगर आपसे बोलूँ कि मैं अगर जल्दी नहीं उठी ओके तो क्या होगा मैं अगर जल्दी नहीं सोई तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगी अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठी तो मैं सुबह वर्क पर नहीं जा पाऊँगी अगर मैं जल्दी वर्क पर नहीं गई या फिर अगर मैं वर्क पर नहीं गई तो मुझे सैलरी uh, नहीं मिलेगी ओके okay? तो ये बात हो गई हाइपोथेटिकल मतलब हम हाइपोथेटिकल चीज़ें करते जा रहे हैं उसमें एड ऑन करते जा रहे हैं मतलब किसी चीज़ को मैं सिंपल वे में ना बोल के मैं उसमें हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट uh, को एड ऑन करती जा रही हूँ दैट इज़ योर हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट्स इट्स अ वैलिड आर्ग्यूमेंट फॉर्म विच इज़ अ सिलोजिज्म हैविंग अ कंडीशनल स्टेटमेंट फॉर वन और बोथ ऑफ द प्रिमाइस इसमें कंडीशन भी रिलेटेड होती है अब मैं सिर्फ इतना बोलूँ अगर मैं जल्दी नहीं उठी तो आप क्या समझ पाओगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ अगर मैं जल्दी नहीं उठी तो मैं पूरा बोलूँगी ना अगर मैं जल्दी नहीं उठी तो मैं ऑफिस नहीं गई फिर मैं ऐड करूँगी तभी आप बता पाओगे ना तो उनका एक दूसरे से रिलेशन होता है उन स्टेटमेंट का एक दूसरे से आपस में कनेक्शन होता है एक दूसरे से आपस में रिलेशन होता है अगर आप आधी स्टेटमेंट अगर लिखोगे या आधी स्टेटमेंट किसी को बताओगे तो वो समझ नहीं पाएगा कि आप एग्जैक्टली exactly क्या बोलना चाह रहे हो दैट इज योर हाइपोथेटिकल आर्ग्यूमेंट वही मैंने इंग्लिश में आप एग्जाम्पल लिखा है ठीक है आई होप आपको समझ में आ गया होगा नाउ वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्टैटिस्टिकल आर्ग्यूमेंट या सिलोजिज्म क्या होता है एक नॉन डिडक्टिव सिलोजिज्म होता है इट्स इसमें क्या इंडक्टिव रीजनिंग का हम यूज करके एक जनरल uh, चीज पे पहुंचते हैं ठीक है या uh, एक छोटी सी चीज का uh, हम 
आ, क्या कहते हैं एक छोटी सी चीज़ को हम कंक्लूड करके एक बड़े पैमाने पे पहुंचते हैं वो हमारा स्टैटिस्टिकल होता है जैसे हम सर्वे करते हैं ना तो छोटे छोटे से सर्वे करना स्टार्ट किया तब हम बड़े से कंक्लूजन पे पहुंचते हैं दैट इज़ योर स्टैटिस्टिकल सोलॉजिज्म या फिर हम आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं ठीक है यही तो बोला है फ्रॉम आ जनरलाइजेशन ट्रू फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर केस कि मोस्ट ऑफ द पार्ट में ट्रू मतलब सैम्पल्स आपने ऐसे ऐसे कलेक्ट किए होंगे ना जो कि आप मोस्ट ऑफ द पार्ट में ये जो आपका निकला होगा ना वो ट्रू सैम्पल्स दर्शाएंगे क्योंकि आपने सब जगह से सैम्पल्स को कलेक्ट किया दैट इज योर स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल सर्वे हुआ आपका ये ठीक है नाउ वी मॉन्ट टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पैटियल ऑडियो रिप्रोडक्शन देखिए ये एक ऑडियो एम्पलीफिकेशन होता है या फिर हम बोल सकते हैं ये कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होती है ओके ऑडियो एम्पलीफिकेशन होता है या एंड इसमें क्या होता है स्पीकर टेक्नोलॉजीज होती हैं ठीक है जो रिप्रोड्यूस करती हैं स्पेशियसनेस ऑफ साउंड को एक आइधर रियल रेवेन्यू में या फिर लाइव कॉन्क्रीट में ठीक है एक फैब्रिकेटेड इन्वामेंट में ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं ठीक है किसके थ्रू डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के थ्रू वो हमारा ऑडियो स्पेशियल स्पेशियल ऑडियो रिप्रोडक्शन होता है ना अगर हम बात करें वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है तो देखिए वैलिड आर्ग्यूमेंट वो होता है आ, अगर वैलिड तभी बोला जाएगा अगर प्रिमाइस प्रिमाइस आपकी ट्रू है ना तो कंक्लूजन को आपको ट्रू आना चाहिए दैट इज योर वैलिड आर्ग्यूमेंट ओके आप सभी को पता है एन आर्ग्यूमेंट इज अ वैलिड इफ द प्रेमाइज एंड द कंक्लूजन आर रिलेटेड टू ईच अदर भाई प्रेमाइज और कंक्लूजन एक दूसरे से रिलेटेड हो यहाँ पे काउ और डॉग की बात की गई यहाँ पे काउ और डॉग की बात की तो यहाँ पे काउ और डॉग की ही बात होगी ओके okay? एक दूसरे से रिलेटेड हो प्रेमाइज अगर आपके ट्रू हो तो कंक्लूजन को भी ट्रू आना पड़ेगा आएगा तभी आपका ये वैलिड कहलाएगा अदरवाइज ये इनवैलिड uh, के केस में आ जाएगा या फिर अनसाउंड के केस में आ जाएगा वैलिड और साउंड सेम होता है अनसाउंड uh, और इनवैलिड uh, सेम होता है ओके okay? क्योंकि फीचर्स सेम होते हैं इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं दोनों को ओके नाउ नेक्स्ट है हमारा आर्ग्यूमेंट देखिए आर्ग्यूमेंट हमारा सीरीज ऑफ स्टेटमेंट है जिन्हें हम प्रेमाइज या प्रेमाइस कहते हैं वो इंटेंड करती हैं या डिटरमाइंड करती हैं या ये दर्शाने की कोशिश करती हैं डिग्री ऑफ ट्रूथनेस दिखाने की कोशिश करती हैं आपस में एक पर्टिकुलर कंक्लूजन के थ्रू ठीक है हमने कहा कि आर्ग्यूमेंट क्या है एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट है जिसे हम प्रेमाइज या प्रेमाइस कहते हैं वो इंटेंड करती हैं या डिटरमाइन करने की कोशिश करती हैं डिग्री ऑफ ट्रूथनेस एक दूसरे में कितनी ट्रूथनेस है किसके थ्रू कंक्लूजन के थ्रू आई होप आपको समझ में आ गया होगा आर्ग्यूमेंट ना कंजेक्चर क्या होता है एक कंक्लूजन और प्रपोजिशन बेस्ड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है देखिए कंजेक्चर ये होता है कि एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है आपके पास ठीक है इनकम्प्लीट डेटा है जिसके जिसका आपके पास कोई प्रूफ और डिसप्रूफ नहीं है तो वो आपका कंजेक्चर होता है ठीक है ना जिस मतलब आप बोल सकते हो इनवेलिड या इनकम्प्लीट आपके इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है ठीक है ये आपका कंजक्शन होता है नाउ नेरेटिव की अगर हम बात करें तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं फैक्टर्स में एक सिक्वेंशियल पैटर्न में जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों को आ, कोई बच्चा है अच्छे से विकसित नहीं हुआ तो मैंने बोला कि इसको बचपने में ना अच्छे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं हुआ होगा तभी ये माल न्यूट्रिशन का शिकार है कुपोषण का शिकार है या फिर इसका विकास अच्छे से नहीं हुआ ठीक है तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे हो रहा है कॉज क्या है उसको अच्छा खाना नहीं मिला अच्छे न्यूट्रिशन नहीं मिले अच्छा पोषण नहीं मिला उसका इफेक्ट क्या है कि वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है कुपोषण कुपोषित का शिकार वो लगता है देखने में इट मीन्स मतलब दुबला पतला सा लगता है तो हम जनरली कोई बोल नहीं देता क्या कुपोषण के शिकार हो क्या तुमने कुछ खाया हुआ नहीं ऐसे करके मतलब एक टॉन्ट मानने के जैसा कभी कभी लोग कह देते हैं तो ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हो गया ओके ना डिडेक्टिव आर्ग्यूमेंट सबको पता है डिडेक्टिव आर्ग्यूमेंट वैलिड आपकी कब होगी जब प्रेमाइज आपकी ट्रू है प्रेमाइज आपकी ट्रू है तो कंक्लूजन आपको ट्रू होना चाहिए अगर कंक्लूजन आपका ट्रू नहीं आया तो वो इनवैलिड डिडेक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा मतलब प्रेमाइज प्रेमाइज ट्रू है कंक्लूजन फॉल्स आ गया तो ये इनवैलिड डिडेक्टिव आर्ग्यूमेंट हो जाएगा ओके ना अगर हम बोल सकते हैं कि भाई डिडेक्टिव आर्ग्यूमेंट इट्स वन इफ वैलिड एज अ कंक्लूजन दैट इज इन टाइटल बाइट प्रोमाइस इज इन अदर वर्ड द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन इज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रेमाइस प्रेमाइस ट्रू है तो कंक्लूजन को ट्रू होना पड़ेगा ओके ना अगर एनालॉजिकल की हम बात करें तो एनालॉजिकल मैंने आपको बताया था कि कंपेरिजन होता है जैसे मैंने बोला हर फेस इज 
लाइक मून उसका फेज चांद की तरह ठीक है मून की तरह तो मैंने कंपैरिजन किया ठीक है कंपैरिजन होता है एक दूसरे के बीच में तो कंक्लूज ये इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आया है कंक्लूजन इज नो मोर देन प्रोबेबल संभावना या संभावित से ज्यादा कुछ भी नहीं है अब मून थोड़े ना है उसका फेस अलग है मून अलग है मैंने तो संभावना व्यक्त कर दी है ठीक है ऐसे क्वेश्चन आया तो आपका यहाँ पे आंसर एनालॉजिकल हो जाएगा या आपका अभी अट्ठारह में शायद क्वेश्चन आया है टू स्लो आ बीस्ट यू ब्रिक इट्स लेम इट्स लिम्स एंड टू स्लो आ नेशन यू ब्रेक इट्स पीपल तो ये आपका एनालॉजिकल आया है ओके okay? तो ये भी है क्योंकि आ, इसमें भी एनालॉजिकल चीज़ें व्यक्त की गई हैं कंपेरिजन होगा या फिर ह्यूमन बींग्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड एंड मेक डिसीजन ये भी आपका एनालॉजिकल का केस होता है दो केसेस बनते हैं एक या तो कंपेरिजन uh, होगा लाइक like, या फिर एज वर्ड्स या फिर नहीं भी वर्ड्स ये यूज होंगे सिमली और मेटाफर तब भी कंपेरिजन होगा दूसरी प्रोबेबिलिटी होती है कि एनालॉजिकल में हमारा कि uh, दूसरी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि ह्यूमन बीन ट्राई और अटेंड टू अंडरस्टैंड द वर्ड एंड मेक डिसीजन ओके एक स्पेशल टाइप ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट हम कह सकते हैं वेयर बाय परसीव्ड सिमिलैरिटीज आर यूज ऑन द बेसिस टू इनफर समथिंग ए सिमिलैरिटी दैट हैज येट टू बी ऑब्जर्व जो अभी ऑब्जर्व करने बाकी है एनालॉजिकल रीजनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैथड बाई विच ह्यूमन बींग एटेंड टू ट्राई ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड एंड मेक डिसीजन ओके गाइज आई होप ये आपको सब समझ में आ गए मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कोनोटेशन की शॉर्ट ट्रिक है इमोशन डिनोटेशन मतलब डिक्शनरी हाइपोथेटिकल मतलब सेंटेंस में सेंटेंस जोड़ देना अगर आप सेंटेंस uh, नहीं जोड़ोगे तो दूसरा वाला इंसान आपको समझ नहीं पाएगा आप क्या कहना चाह रहे हो मैं ऐसे अगर अगर करके बोल रही हूँ ना अगर मैं नहीं उठी अगर मैं नहीं गई ओके okay? तो ये आपका हाइपोथेटिकल होगा स्टैटिस्टिकल आपका सर्वे कलेक्ट किया जाता है छोटे से लेकर के छोटे छोटे सर्वे करेक्ट किए गए हैं उसके बाद आपकी जनगणना की गई तो उसमें जनगणना जब की गई तो आपके देखे गए कि सैंपल्स मैच करें क्योंकि सब जगह से सैंपल कलेक्ट किए गए थे स्पैचियल ऑडियो रिप्रोडक्शन आपका डी एस पी प्रोसेसिंग के थ्रू क्रिएट किया जाता है ऑडियो एम्पलीफिकेशन होता है स्पीकर टेक्नोलॉजी रिप्रोड्यूस कर दिए स्पेशलिस ऑफ अ साउंड एक रियल वेन्यू में या फिर लाइव कॉन्क्रीट में वैलिड वही होगा जब प्रिमाइस प्रिमाइस ट्रू हैं कंक्लूजन ट्रू होंगे आर्ग्यूमेंट्स वही होंगे सीरीज ऑफ प्रिमाइस और प्रिमाइस जो इंटेंट टू डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे डिग्री ऑफ ट्रूथ में कंजेक्शर वही होगा कि जिसका आपके पास इनकम्प्लीट uh, इंफॉर्मेशन होगी ठीक है आपके पास कोई प्रूफ या डिसप्रूफ आपको अब तक पता नहीं लगा होगा नेरेटिव में मैंने बताया कि बच्चे का विकास नहीं हुआ इसका मतलब कि उसे बचपन में खाना नहीं मिला है ठीक है कॉज एंड इफेक्ट का डिटेक्टिव मैंने बता दिया प्रिमाइज ट्रू है तो कंक्लूजन को ट्रू होना पड़ेगा तभी वो वैलिड होगा अदरवाइज इन वैलिड होगा एनालॉजिकल के दो केस मैंने बताए या फिर ह्यूमन बीइंग वर्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और डिसीजन लेते हैं या फिर कंपेरिजन होता है आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप अच्छे से इसे समझिएगा सो इट वॉज इन दिस वीडियो मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो टेल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज टा बाय बाय टेक केयर